इट्स योर टाइम टू स्टेप अप கத்த சிறியவனை புழுதிலிருந்து தூக்கி எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறவர் ஆடுமைக்கும் சிறியவனாகிய தாவிதை அரியணையில் உட்கார வைத்து அழகு பார்த்த தெய்வம் இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையும் மாற்றுவார் கத்தரை நம்புவோம் கத்தரை நம்புகிற மனுஷன் செழிப்பான் உன் வனாந்திரத்தை வயல்வழியாய் மாற்றுவார் என் வாழ்வின் மாற்றத்திற்கு கார்னர் அவரே என் வாழ்வின் மேன்மைக்கு மாற்றுவா உன் வாழ்வை மாற்றுவா மாறிடும் மாறிடும் செழிப்பாக மாறிடும் மாற்றுவா மாற்றுவா உன் வாழ்வை மாற்றுவா மாறிடும் மாறிடும் செழிப்பாக மாறிடும் வானனை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் பலவீனர்களை தெரிந்து கொண்டார் இன்றைக்கும் உலகம் நம்மை பிரயோஜனமற்றவர்கள் என்று தள்ளிவிடலாம் நம்மை வெறுத்து விடலாம் ஆனால் நம்மை தேவன் தெரிந்து கொண்டு எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நம்மை உயர்த்துவார் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் ஆகாதென்று தள்ளப்பட்ட அனைவரையும் நூலைக்கள்ளாக்கினாரே பிரயோஜனமற்ற மனுஷர்களை பிரயோஜனமாக்கினாரே ஆகாதென்று தள்ளப்பட்ட அனைவரையும் நூலைக்கள்ளாக்கினாரே மாற்றுவா மாற்றுவா உன் வாழ்வை மாற்றுவா மாறிடும் மாறிடும் செழிப்பாக மாறிடும் மாறா என்றால் கசப்பு என்று அர்த்தம் ஆனால் மாறாவையும் மதுரமாய் மாற்றுகிறவர் நம்முடைய தேவன் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை கசந்து இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் அதை ஒரு இனிமையான வாழ்க்கையாய் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையாய் மாற்றுவார் அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாய் செய்வார் மாறாவின் கசந்த தண்ணீரையும் மதுரமாய் மாற்றினாரே முடியாதென்று உலகம் நினைக்கையிலே முடித்து காட்டிடுவார் மாறாவின் கசந்த தண்ணீரையும் மதுரமாய் மாற்றினாரே முடியாதென்று உலகம் நினைக்கையிலே முடித்து காட்டிடுவார் மாற்றுவா மாற்றுவா உன் வாழ்வை மாற்றுவா மாறிடும் மாறிடும் செழிப்பாக மாறிடும் மாற்றுவா மாற்றுவா உன் வாழ்வை மாற்றுவா மாறிடும் மாறிடும் செழிப்பாக மாறிடும் It's your time to step up. It's your time to step up. Priya Manar Gulay in the TV Nikal Chumalya Maya Umlai Parpadil Miganda Mangal Chiyan Nai Giro. Kadadha Nalkalla Parthom. Prachanayai Prachanayai Parpadil Dhan Miga Periyya Prachanayai. Inraikum Adai Thwadandhu Prachanayakal Eppudi Namnudiyya Walkayil Uru Uyarvai Kondu Vara Pogiradhu. How the problem in our life is going to lead us to your growth. அது எப்படி நமக்குள்ள ஒரு உயர்வை கொண்டு வருகிறது என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் வேதாகமம் சொல்கிறது எரேமியா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கற்று சொல்கிறார் அவைகள் தீமை கல்ல அவைகள் சமாதானத்துக்கேதுவான நினைவுகளே 
பிரியமானவர்களே God has a plan to prosper you not to harm you plans to give you future and hope ஆகவே நீங்கள் தேவனை நீங்கள் நம்புங்கள் இன்றைக்கும் நாம் கர்த்தரை அதிகமாய் நம்ப வேண்டும் ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் த லார்ட் அவருடைய சித்தம் இல்லாமல் நம்ம தலையில் இருந்து ஒரு முடி கூட கீழே விழாது என்று பைபிள் சொல்கிறது அதை நாம் நம்புவோம் நாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பஸ்ஸில் போகிறோம் காரில் போகிறோம் கேபில் போகிறோம் என்றைக்காவது டிரைவரை பார்த்து சார் உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கா இந்த வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கா ட்ரெயினில் போகிறோம் ட்ராக் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கா அதில் ஏதாவது பிளவுகள் இருக்கா இல்லை நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகும்போது பைலட்டை பார்த்து பைலட்டுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்கோமா அவங்களெல்லாம் நம்பி போகிறோம் பைலட்டை பார்த்தா செல்ஃபி எடுத்துக்கிறோம் பிரியமானவர்களே அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கு இந்த தேவனை நாம் ஏன் நம்பக்கூடாது நம்மை படைத்தவர் யாராரையோ நம்புகிறோம் கத்தரை நம்புகள் கத்தரை நம்புகிற மனுஷன் பாக்கியவான் இன்றைக்கும் அவரை நம்பி இந்த சத்தியத்தை கேளுங்க யோசேப்பு என்கிற பக்தனை குறித்து வேதாகமம் சொல்லுகிறது இந்த யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில் எகிப்தினுடைய சிறைச்சாலையில் அவன் இரண்டு வருடம் தங்கியிருந்தான் ஏன் அங்க போனான் எகிப்தினுடைய சிறைச்சாலையில் அவனுக்கு என்ன வேலை அவன் எந்த பாவமும் பண்ணலை எந்த தப்பும் பண்ணலை எந்த சட்டவிரோதமான செயலையும் ஈடுபடலை ஹி அட் புரோக்கன் நோ லாஸ் அவன் சட்டத்தை மீறலை இப்படி ஒரு நல்ல மனுஷன்தான் ஏன் அங்கே போயிருந்தான் ஒரு துன்மார்க்கமான இச்சகம் பேசுகிற ஒரு ஸ்திரீனுடைய ஆசைக்கு இணக்கம் கொடுக்காமல் ஒரு ஸ்திரீக்கு அவளுக்கு கீழ்ப்படியாம தன்னுடைய மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு கர்த்தர் நம்ம பார்க்கிறாரு நாம தப்பு செய்யக்கூடாது என்பதற்காக அவன் மேல குற்றப்பழி சுமத்தப்பட்டு அவன் எங்க போயிட்டான் சிறைச்சாலைக்கு போயிருந்தான் ஒருவேளை இன்னைக்கு கூட இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களில சில நீங்கள் உங்கள் மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறதுனாலேயே ஒரு கூட்டம் உங்களை விரோதியாக பார்க்கும் பிரிய மாணவர்களை அவங்க பார்த்தா பார்த்துக்கிட்டு போட்டோம் கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறான் மனுஷனை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைச்சா கத்தரை திருப்திப்படுத்த முடியாது கத்தரை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைச்சா மனுஷனை திருப்திப்படுத்த முடியாது ஆக கத்தரை திருப்திப்படுத்துவது தான் நமக்கு மேலான ஒரு காரியம் அதை இவன் தெரிந்து கொண்டான் இவனை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டாங்க சிறைச்சாலையில் போட்டாங்க இதற்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இவனுடைய லைஃப்பை ரீவைன் பண்ணி பார்த்தா அவன் போத்திப்பார் என்கிற ஒருவருடைய வீட்டிலே அடிமையாக இருந்தான் கடினமான வேலை அந்த காலத்தில் யோசித்து பாருங்க ஒரு அடிமைன்னா அவனை எப்படிலாம் நடத்துவாங்க அடிமைகளுக்கு சேல்ரி கிடையாது சர்வெண்ட்டுக்கு சேல்ரி இருக்குது அடிமைக்கு சேல்ரி கிடையாது அவன் லைஃப் லாங் அங்கேயே தான் இருக்கணும் அவன் எஜமான் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல அவன் இருந்தான் அதற்கும் முன்பதாக அவன் வாழ்க்கையை ரீவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவன் எங்க இருந்தான்னா ஒரு பெரிய வீட்டில் இருந்தான் அவன் தான் பதினோராவது பிள்ளை அவனுக்கு முன்னாடி பத்து சகோதரர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் பொறாமை நிமித்தமா ஏன் பொறாம வந்துச்சு அப்பா அவன் மேலே ரொம்ப அன்பு பொழிந்தார் அவனுக்கு வித்தியாசமான ட்ரெஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்தார் அவனை ரொம்ப ஆசையாக வச்சுக்கிட்டார் அன்பாக இருந்தார் செல்ல பிள்ளையா மாறினான் எல்லா ஆசையும் வயசான காலத்தில் அந்த அப்பாவுக்கு பிறந்ததுனால ரொம்ப அவனை பக்கத்திலே வச்சுக்கிட்டார் இது அந்த பத்து சகோதரர்களுக்கு பிடிக்காம பொறாமை நிமித்தமாய் அவனை கொன்று போடலாம்ட்டு பிளான் பண்ணி கடைசியில் ஒரு நாள் அவனை விற்று போட்டார்கள் அங்கே விற்கப்பட்ட அவன் தான் போத்திப்பாரினுடைய வீட்டுக்கு வந்து அடிமை வேலை செய்து இப்படியோ வந்தான் பிரியமானவர்களே சொந்த சகோதரர்கள்னால அவன் விற்கப்பட்டது அது எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான காரியம் இல்லை இன்றைக்கும் சில நேரங்களில் நாம் யோசிக்கிறோம் உலகம் எனக்கு நியாயமாக இருக்கவில்லை நான் ஏன் நியாயமாக நடக்கணும் யோசித்து பார்க்க எல்லா இடத்துலையும் இவனுக்கு அடி தான் சொந்த வீடு அப்புறம் அவன் வேலைக்கு வந்த இடம் இப்போ சிறைச்சாலையில் இருக்கிறான் நான் எந்த தப்புமே பண்ணலையே எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எனக்கு யாரும் நியாயமாக இல்லை நான் ஏன் நியாயமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் இவனுடைய வாழ்க்கையில் அடிப்பட்டு மிதிப்பட்டு மற்றவங்களை நம்பி துரோகம் தான் இவனுக்கு அவங்க செய்தாங்க 
அப்படி அடித்து பிடிச்சி அவன் வாழ்க்கையில் கஷ்டத்தோடு வருகிறான் பிரியமானவர்களே சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று ஒன்பது சொல்கிறது மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சம் ஒன் ஐ ட்ரஸ்டட் ஒன் ஓ ஷேட் மை பிரெட் ஐ ஸ்டேர்ன் அகெயின்ஸ்ட் மீ என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன் என் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான இருந்தவன் என்னோடு கூட சாப்பிட்டவன் பந்தியில் இருந்தவன் அவனே எனக்கு சத்ருவாய் மாறினான் எனக்கு துரோகம் செய்தான் இந்த சூழ்நிலை எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலையாக இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் உன் வீட்டாரே உனக்கு சத்ருவு இயேசு கிறிஸ்துவை கூட அவருடைய குடும்பத்திலே இருந்த அவரு அவருடைய சகோதரர்கள் அவரை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நிறைய பேர் அவரை பின்பற்றினார்கள் அவங்க ஒரு வேலை நினைச்சிருக்கலாம் எங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் நாங்கத்தான் முன்னாடி நிற்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க ஒரு வேலை ஆனால் ஜீசஸ் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டார் என் பிதாவின் சித்தத்தை செய்பவர்கள் எவர்களோ அவர்களே எனக்கு சகோதரர்களாக இருக்கிறார்கள் தாயாக இருக்கிறார்கள் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் ஒருவேளை அது அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிருக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கொஞ்சம் காலம் ஆயிற்று சொந்த சகோதரர்கள் சொன்ன அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அத்தை சித்தப்பா மாமா பங்காளி இவர்களே நமக்கு விரோதமாக எழும்பும் போது சில இடங்களில் சொத்து தகராறு பிரச்சனைனால எவ்வளவு கூட்டு குடும்பமாக இருந்ததான குடும்பங்களில் விரிசல்கள் பிரிவுகள் சண்டைகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும் இரண்டு வாரத்துக்கு முன்பதாக நாங்கள் நார்த் கர்நாடகா பகுதியில் போயிருந்தோம் ஊழியத்து நிமித்தமாய் அந்த இடத்துல போகும்போது ஒரு சகோதரிக்கு ஜபிக்கும் போது அசுத்த ஆவி அந்த சகோதரிக்காய் ஜோம் பண்ணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த ஆவி அவர்களை பயங்கரமாக அழகழித்தது இதுக்கு என்ன காரணம் என்று கேட்கும் போது விசாரிக்கும் போது அங்கு சொல்லுகிறார்கள் இவர்களுடைய சொந்த அந்த பையன் இந்த சகோதரனுடைய புருஷன் கணவருடைய சொந்த அத்த தன்னுடைய மக இவங்க கூட வாழலை வேற யாரும் வாழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்வினை செய்து செய்திருக்கிறார்கள் இதை பார்க்கும்போது எவ்வளவு வேதனையாக இருக்கிறது இல்லை எவ்வளவு கஷ்டம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஜூலிய சீஸ்வர் அவரை குறித்து நாம் சரித்திரத்தில் படிச்சிருப்போம் கீமு நாற்பத்தி நாலுல கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் நாற்பத்தி நாலுல அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் அது யாரும் மறந்து விட முடியாது ஏன்னா இவர் ரொம்பவும் பாப்புலர் ஆக ஆரம்பித்த போது அவருக்கு கீழே இருந்து இயங்கி வரும் அதிகாரம் படைத்த அந்த செனட் அப்படின்னு சொன்னாங்க செனட்டர்ஸ் ஒரு கமிட்டி அந்த கமிட்டி அவர்கள் சொல்கிற எல்லாவற்றையும் இவர் ஒத்து போகலை அவங்க இவ்வளோ நாள் கமிட்டியில் இருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க சீசர் என்ன பண்ணார்னா இந்த ஜூலிய சீசர் இவங்களுக்கு இணக்கம் கொடுக்கல அவருக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பித்தார் அப்போ இவங்க பயந்தாங்க ஐயோ நம்ம பதவியில் இருக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு ஒரு கெத்து இல்லையே நம்மளை எதுவுமே கன்சல்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு எல்லா ஜனங்களும் அவ்வளோதான் பின்பற்றுதுங்க நம்ம மூலமாக தானே அவரை ரீச் பண்ணணும் இப்படி போயிட்டு இருந்தால் அப்போ நம்மளுடைய நிலைமை என்ன ஆகுதுன்ட்டு ஒரு நாள் பிளான் பண்ணாங்க பிளான் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த தேட்டர் ஆஃப் பாம்பே அப்படின்ற ஒரு அரங்கத்தினுடைய அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் அவரை வரவழைச்சு சும்மா பேசுகிற மாதிரி அவரை வரவழைத்து திடீர் என்று சொல்லி அவரை தாக்க ஆரம்பித்தார்கள் நிராதபாணியாக இருந்ததான அவர் கையில் எதுவுமே இல்லை கத்தி இல்லை அவருக்கு அந்த நேரத்தில் அவரை சராமாரியாக அந்த கமிட்டியில் இருக்கவங்க குத்துனாங்களாம் எதிர்க்க இப்படி எல்லாம் குத்துகள் பட்டு அவர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் எப்படியாவது தப்பித்து விடலாம் என்று நினைக்கும் போது பின்பதாய் வந்து ஒருவன் முதுகிலே குத்தினான் வேகமாக அது அவர் நெஞ்சு கிழித்து வெளியே வந்தது வேதனையோடு கூட முதுகிலே என்னை யார் குத்தினது என்று திரும்பி பார்க்கும் போது அது குத்தினது நபரை பார்த்து இ வாஸ் வெரி ஷாக்ட் ஏன் என்று சொன்னார் ஒரு லாங் டேர்ம் ஃப்ரெண்டு ட்ரஸ்டட் ஃப்ரெண்டு அவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்து அவரோடு நெருங்கி பழகினதான புரூட்டஸ் என்கிறவன் அவரை குத்தினான் உடனே அவர் அவனை பார்த்து சொன்னது யூ டூ புரூட்டஸ் நீயுமா புரூட்டஸ் என்று சொல்லி அவர் இறந்து போனார் பிரியமானவர்களே இதை கவனிக்கும் போது இதெல்லாம் சொன்னாலும் நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த சாம அந்த அதை போல ஒரு சம்பவம் நடக்கும் போது நம் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் நம் நண்பர்களே நமக்கு துரோகம் செய்யும் போது அது எத்தனை வேதனைக்குரியதான ஒரு காரியம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் காட்டி கொடுக்கப்பட்டதான அன்ற ராத்திரியில் கூட அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அங்கே யூதாஸ்காரியத்து வருகிறான் இயேசுவோடு கூட மூன்றரை ஆண்டுகளாக அங்கேயே இருந்தவன் 
ஆனால் திடீர் என்று சொல்லி ஒரு நாள் இப்படி அவரை முத்தம் செய்து காட்டி கொடுத்தான் அந்த நேரத்தில் ஜீசஸ் அவனை பார்க்குறாரு அவன் கண்ணை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் சிநேகிதனே முத்தத்தினாலேயா என்னை காட்டி கொடுக்கிறார் அவர் உள்ள முட்டைக்கப்பட்டிருக்கோம் என்னுடைய சொந்த என்னுடைய சீசனே என்னை காட்டி கொடுத்துட்டான் பிரியமானவர்களே நன்மை செய்த நமக்கு தீமை ஏற்படுத்துகிறதான ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யோசிப்புக்கு அதுதான் நேர்ந்தது ஜீசஸ்க்கு அதுதான் நேர்ந்தது ஒருவேளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட அப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் இருக்கலாம் வேலை வாங்கி கொடுத்திருப்போம் அவர்களே நம்ம வேலைக்கு வேட்டு வைப்பாங்க ரொம்ப மாதங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு சகோதரர் அழுது கொண்டே சொன்னார் நான் வேலைக்கு வாங்கி வெ வாங்கி கொடுத்தேங்க நான் வேலைக்கு வச்சேன் கட்சியில் அவர்களே என்னுடைய வேலையில் அந்த டீ ப்ரொமோட் ஆகிறதுக்கு அவர்கள் சதி செய்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி எவ்வளவு பரிதாபம் ஜோசஃபுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் அவன் கற்றுக்கொண்டதை நாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் இ லேர்ன் டு பி பேஷன் அண்ட் இ லேர்ன் டு டிபெண்ட் ஆன் காட் மோர் மோர் அவன் அதிகமாய் தேவனை சார்ந்து கொள்வதிலும் அவன் அதிகமாய் பொறுமையை கையாள்வதையும் கண்டுகொண்டான் அது மாத்திரமல்ல எகிப்து என்பது அந்த நாட்களில் ஒரு சுப்ரீம் பாவ அந்த நாட்களில் அந்த நேரத்தில் எகிப்தினுடைய சிறைச்சாலை என்று சொல்லும் போது பல விதமான கைதிகள் அங்கே இருந்தாங்க ஸோ இவன் அவர்களுடைய கலாச்சாரங்கள் அவருடைய மொழிகளை அவன் கற்றுக்கொண்டான் அநேக பிரிசனர்ஸ் இருந்தாங்க இந்த பிரிசனில் கூட இந்த அந்த அந்த பிரிசனுடைய கேப்டன் அந்த பிரிசனுடைய தலைவன் எல்லா பொறுப்புகளையும் தூக்கி யார்கிட்ட கொடுத்துருந்தார் நம்ம ஜோசப் கையில் கொடுத்துருந்தார் அவன் ஸ்லேவாக இருக்கும் போதே எங்கே போத்திப்பார் வீட்டில் அவன் அடிமையாக இருக்கும் போது எப்படி ஜாயின் பண்ணான்னா பத்தாவது ஸ்லேவ் அந்த நாட்களில் ஒன்றிலிருந்து பத்து நிலைகளில் ஸ்லே ஸ்லேவ்ஸ் இருப்பாங்க இந்த பத்தாவது என்கிற கடைநிலையில் இருக்கிற ஸ்லேவ்ஸ் அடிமைகள் வந்து கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க பாதத்தை தண்ணீரில் கழுவணும் அவங்க உள்ளே வரக்கூடாது அவங்களுக்கு பெரிய ப்ரிவிலேஜஸ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்களுடைய ஒரே வேலை தண்ணி கொண்டு வந்து பாதத்தை கழுவணும் கடைசி நிலையுடைய வேலைகளை தான் செய்ய விடுவாங்க ஆனால் அங்கேயும் கத்தர் இந்த யோசிப்பு கூட இருந்தார் அதனாலே அவன் முதலாவது நிலையில் ஃபஸ்ட் ஸ்லேவ் பொசிஷனுக்கு வந்தான் அங்கே அவனுக்கு அவ்வளோ ஒரு உயர்வு கிடைத்தது அப்படின்னா வீட்டினுடைய எல்லா அறைக்கும் அவனால் போக முடியும் அவன் ஒரு அடிமை தான் ஆனால் எல்லா அடிமைகளையும் அவன் வேலை வாங்கி வேலை வாங்கிட்டு இருந்தான் இப்படி ஈ லேர்ன் ஹவு டு அட்மினிஸ்டர் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில்ஸை அவன் அங்கு கற்றுக்கொண்டான் அங்கே ஒரு ஐம்பது பேர் வேலை செய்திருப்பாங்க ஆனால் இந்த சிறைச்சாலையில் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் கூட இருந்திருக்கலாம் அப்போ இரண்டாயிரம் பேருக்கு ஒரு நிர்வாக திறனை கத்தர் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அந்த இடத்துல வைத்தார் அவன் அதையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் ஒரு பெரிய ஒரு மேனேஜர் லெவலில் அந்த இடத்துல காரியங்கள் எல்லாம் செய்து வந்தான் மாத்திரமல்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவன் இதற்கு முன்பதாக அதாவது அவனுக்கு பதினேழு வயசு இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு முறை சொப்பனம் வந்ததாக வேதாகமம் சொல்கிறது ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சூரியனும் சந்திரனும் பதினோரு நட்சத்திரங்களும் அவனை வணங்குவது போல ஒரு சொப்பனம் அது இதை அவன் போய் தன்னுடைய தகப்பனுக்கு அறிவிக்கிறான் தன் சகோதரர்களுக்கு அறிவிக்கிறான் இதை அவன்கள் கேட்ட உடனே அவங்க அப்பா சொல்கிறார் ஏண்டா நானும் உன் தாயாரும் உன்னுடைய அண்ணன்கள்லாம் சேர்ந்து உன்னு நாங்கள் வணங்குவோம் மாடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவன் அந்த தரிசனத்தை அல்லது சொப்பனத்தை வியாக்கியானம் பண்ணுகிறதான அந்த ஒரு வரமோ அந்த ஒரு கிருபையும் அவனுக்கு அப்போ இல்லை அப்போ சம்படி வாஸ் இன்டர்பிரிட்டேட்டிங் இஸ் ட்ரீம்ஸ் இதுக்கு முன்பதாக பார்க்கும் போது நெட்கதிர்கள் எல்லாம் ஓங்கி கட்டி எல்லாரும் வைக்கும் போது இவனுடைய நெட்கதிர்கள் மாத்திரம் ஓங்கி நின்றதாக மற்ற சகோதரர்களுடைய நெட்கதிர்கள் எல்லாம் தாழ்ந்து இருந்ததாக ஒரு கனவு வருகிறது அதை போய் சொல்லுகிறான் அண்ணனுங்க கிட்ட போய் சொல்கிறான் அண்ணன் நாங்கள் இப்படியா கனவு கண்டேன்ன அப்படின்னு இன்னசென்ட்டாக பேசுகிறான் ஏன்னா அவனுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் தெரியல அப்போ அண்ணனுங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா எங்கள் எல்லாரையும் விட நீ உயரத்தில் போயிடுவியா நீ ஒசந்துருவியா நீ எங்களை விட பெரியால் ஆகிடுவியா அப்படி என்று சொல்லி பொறாமைப்பட்ட ஆக இது நிச்சயமாய் புரிகிறது இந்த யோசேப்புக்கு கனவுகளை காண தெரிந்தது ஆனால் கனவுகளுக்கு அர்த்தம் சொல்லுகிறதான வரமும் கிருபையும் அவனுக்கு இல்லை அப்போ 
இவன் கனவுகளை வியாக்கியானம் செய்வதை சிறைச்சாலையில் கற்றுக்கொண்டான் பியூட்டிஃபுல்லி அவனை எப்படிலாம் ஆண்டவர் உருவாக்குற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல லாங்குவேஜஸ்ல எல்லா விதமான ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கிரேஸ் இன்னொரு பக்கம் கிஃப்ட்ஸ் இன்னொரு பக்கம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் இப்படி தேவன் அவனை அந்த இடத்துல வெயிட்டிங் பீரியடு மாதிரி இருந்தாலும் அது வெயிட்டிங் பீரியட் இல்லைங்க காட் இஸ் ஒர்க்கிங் அந்த பேக்ரவுண்ட் whether you see it or not whether you understand it or not and the verumayakapatta nerathile god was finally tuning him shaping him in the background behind the screen and god is at work in his life for a greater purpose or periya nokkathirkaga avanai uruvaakki kondirukkar hallelujah priyamaarukale avanukku அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் என்கிற கிஃப்டை சிறைச்சாலையில் தான் அவனுக்கு கிடைத்தது ஒரு நாள் ஃபேரோ அவன் தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் தூக்கத்தில் அவனுக்கு ஒரு கனவு வருது அவனுக்கு என்ன கனவு வருதுன்னா நதி அண்டையில் பார்வோ நிற்கிறான் அந்த நதி அண்டையில் பார்வோ நின்று பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு கொடுத்த ஏழு பசுக்கள் வருகிறது அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறான் அந்த பசு ரொம்ப பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்க பிள்ளை சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது அந்த இடத்துல நல்ல மேய்ந்து கொண்டிருக்கு திடீர் என்று சொல்லி ஏழு அசிங்கமான கேவலமான பசுக்கள் அந்த இடத்துல வருகிறது இந்த ஏழு பசுக்களும் கொழுமையான பசுக்களை அவை பட்சித்து போட்டது இதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு கை கால் ஒதுர ஆரம்பித்தது கனவுல இது பார்த்து எழுந்திருக்கிறான் திருப்பியும் படுக்கிறான் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னொரு கனவு வருகிறது ஏழு நெற்கதிர்கள் இருக்கிறது அது செழிப்பாக இருக்கிறது ஆனால் அதுக்கு பிறகு அது இன்னொரு ஏழு நெற்கதிர்கள் வருகிறது அந்த நெற்கதிர்கள் பார்ப்பதற்கு நன்றாக இல்லை வறண்டு போய் இருக்கிறது அந்த நெற்கதிர்கள் செழுமையான நெற்கதிர்களை விழுங்கி போட்டதாம் இதை பார்த்தவுடன் மறுபடியும் துடித்து எழுந்துகிறார் அந்த இடத்துல வந்து உடனே எல்லாரையும் கூப்பிடுறான் மெஜிஷியன்ஸை கூப்பிடுறான் பூசாரிகளை கூப்பிடுறான் குறி சொல்கிறவங்களை கூப்பிடுறான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொல்கிறான் இப்படி ஒரு கனவை கண்ட நீங்கள் யாராவது எனக்கு இதை இன்டர்பிரேட் பண்ணுங்க வியாக்கியானம் பண்ணுங்க இதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி ஆணை பிறப்பிக்கிறான் ஆனால் வியாக்கியானத்தை மொழிபெயர்க்க ஒருவனும் இல்லை அந்த நேரத்தில் தானே அந்த இடத்துல நின்று கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதன் பான பாத்திரக்காரன் அவன் அந்த கப்பேரர் போய் காலில் விழுறான் எஜமானே நம்ம மன்னிச்சிருக்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன தப்பு பண்ண இப்போ அவன் சொன்னா எஜமான் நீங்கள் ஒரு நாள் என் மேலே கோபப்பட்டு இருக்கும் போது என்னை ஜெயிலில் போட்டீங்க ஆமாம் ஜெயிலில் போட்டேன் அதுக்கு என்ன இப்போ இல்லை எஜமா அந்த ஜெயிலில் யோசேப்பு அப்படின்ற ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் அவன் வியாக்கியானம் செய்வதில் வல்லவன் இப்பொழுது தெரிகிறதா யோசிப்பு எதற்காக இந்த சிறைச்சாலையில் அவன் போனான் அங்கே இருந்தான் என்று சொல்லி பிரியமானவர்களே இந்த யோசிப்புக்கு இந்த கிஃப்டை கொடுத்தது ஆண்டவர் இந்த இடத்துல தேவனை மறந்துவிட முடியாது தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சொல்கிறது மறை பொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் இந்த தேவன் அவனை மறக்கவில்லை அவனை உருவாக்கினார் அந்த இடத்திலே அவன் உருவாக்கப்பட்டான் இந்த ஃபார்வோன் அவனை அழைக்கிறான் அப்பொழுது யோசிப்பு அந்த இடத்துக்கு வருகிறார் வந்து நின்று அந்த அந்த சொப்பனத்துக்கான சரியான வியாக்கியானத்தை அர்த்தத்தை அவன் அங்கு சொல்கிறான் உடனடியாக அந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் முதல் தடவையாக இந்த யோசிப்பை பார்க்கிறான் ஆனால் கர்த்தர் யோசிப்பை எப்போதும் பார்த்து கொண்டிருந்தார் இப்போ என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் அவன் தன் கையில் இருக்கிற அந்த முத்திரை மோதிரத்தை த சிக்னட் ரிங் ஆஃப் அ கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவன் கழட்டி இவனுடைய கழத்தில் அதை போடுகிறான் அதை போட்டு சொல்கிறான் நான் பெயருக்கு ராஜா ஐ ஆம் த கிங் பட் யூ ஆர் த ரூலர் பிரிசன் இல்லாமல் பேலஸ் இல்லை ஒரு தான் இல்லாமல் த்ரோனும் இல்லை ஒரு கிராஸ் இல்லாமல் கிரவுனும் இல்லை இதை கத்தர் புரிய வைக்கிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்கிறீர்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கஷ்டப்படுறதுக்கான காரணங்கள் உண்டு சோர்ந்து போகாதீங்க அதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா நம்மளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு உங்களை பலப்படுத்துறதுக்கு ஃபார் ஏ கிரேட்டர் பர்பஸ் பெரிய நோக்கத்திற்காக மிகப்பெரிய நோக்கத்திற்காக உங்களுக்காக ஜோம் பண்ண வரும் அன்புள்ள தெய்வமே இந்த வேலையிலும் கூட ராஜா இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற 
அருமையான சகோதரர்களுக்காக சகோதரிகளுக்காக வாழ்க்கையில் தங்களுடைய அந்த வேஸ்டட் பீரியட்ஸை நினச்சி அழுது கொண்டு இருக்கிறதான அனுவரை பிள்ளைகளுக்காக சிபிக்கிறேன் அனுவரை என் வாழ்க்கையில் ஒரு விடியல் வராதா என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி வராதா என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்வு வராதா ஒரு முன்னேற்றம் வராதா இந்த பிரச்சனை இப்படியே தான் இருக்குமா இந்த பிரச்சனையோடே நான் மறித்து போயிடுவேனா என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டு இருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட கத்தர் இன்றைக்கு தெளிவாய் பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் அன்றைக்கு அந்த யோசிப்பை உருவாக்கினது போல புடமிட்டதை போல அவனை ஆண்டவரே கத்தர் நீ திறன்களை திறமைகளை தாளந்துகளை அவனுக்கு கொடுத்து ஞானத்தை கொடுத்து அவனை ஆண்டவரே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில்ஸையும் ஆண்டவரே இந்த தேவனுடைய ஆவிக்குரிய ஆண்டவரே கிஃப்ட்ஸை கத்த கிஃப்ட்ஸையும் அவங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணும்படியாக கற்றுக் கொடுத்தீரு லார்டு இந்த வேலையில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கூட கத்தர் அதை கற்றுக் கொடுக்கிறீர் அன்றுவரே இந்த வேலையில் நான் செபிக்கிறேன் ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அப்பொழுது ஃபார்வோ அவனை அழைத்தான் அன்றுவரே இம்முடைய பிள்ளைகளுக்கான அழைப்புகளை கத்தர் அந்த அழைப்பு மணியை கத்த நீர் ஆண்டுவரே முன்குறித்து இருக்கிறேன் அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏற்றதான ஒரு அழைப்பு மணி வரப்போகிறது அன்றுவரே அது நிச்சயமாய் அவர்களை ஒரு உயர்வுக்குள்ளே கொண்டு போகிற அழைப்பாக இருக்க போகிறது அதற்காக உண்மை துதிக்கிறோமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரோடு கூட கத்த நீர் இடைப்படுகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் உடைய வாழ்க்கை மாறுகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் கத்த நீர் அவர்களை அன்றுவரே நீ உயரத்தில் கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் சத்ரு வெட்கப்பட்டு போகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் சத்ருக்களுக்கு முன்பதாக ஒரு பந்தியை ஆயத்த பண்ணுவேன் என்று சொல்லிறேன் கத்தர் அதை செய்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்போ உங்களுடைய பிள்ளைகளை எள்ளி நகையாடின ஒவ்வொருவரும் வெட்கி தலைகுனிய போகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய தலைகளை உயர்த்த போகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து கத்தருடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல ஒரு மைப்பிதாக ஆமே ஆமே காட் பிளஸ் யூ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் யுவர் டைம் டு ஸ்டெப் அப் காட் பிளஸ் யூ பிளஸ்